ഫ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ കേൾക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൽ എ ക്യാരി പ്രിഫറൻസ് റൈറ്റ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനേക്കാളും മുൻഗണന കൊടുക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും അവർക്കായിരിക്കും ആ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക കാരണം അവർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ആദ്യം അവർക്കുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആ തന്നെ പേ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്യാരി പ്രിഫറൻസ് റൈറ്റ് ഫോർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈവൻറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ കമ്പനി കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആർക്ക് കമ്പനി അടച്ചു കൂട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ആർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവർക്കായിരിക്കും ആ തന്നെ അവർ അടുത്ത ക്യാപിറ്റലിൽ തിരിച്ച് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രത്യേകത ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗീവൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് റിഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിരിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് വേണം റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അടുത്താണ് ഇ റിഡീമബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു കാര്യം റിഡീം ചെയ്യാൻ പ്രിഫറൻസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ മാത്രമേ റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പനി പൂട്ടിയാൽ മാത്രം ലിക്വിഡേഷൻ സമയത്ത് മാത്രമേ റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ അതാണ് ഇ റിഡീമബിൾ അപ്പോൾ റിഡീമബിൾ വെച്ച് എന്താണ് ഗീവൺ ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ റിഡീമബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പനി പൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്താണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇനി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വെച്ചാൽ എന്താണ് സാധാ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമല്ല അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു സർപ്ലസ് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റും കൂടി കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് സാധാ പോലത്തെ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഒരു സർ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് കൂടി കമ്പനിക്ക് ഒരു സർപ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റുള്ളവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്താണ് ക്യൂമുലേറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യൂമുലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എല്ലാ മാസം വന്ന് ഡിവിഡൻഡ് മേടിക്കില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ച് അർത്ഥ കൊല്ലത്തേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെ അക്യൂമുലേറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ അത് എടുക്കുക അടുത്താണ് ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വിത്ത് വാരൻറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വാരൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാരൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒരു പ്രീമിയത്തിൽ അവർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഏതൊക്കെയാണ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ട് ഇറിഡീമബിൾ ഉണ്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ഉണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വിത്ത് വാരൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനി വിത്ത് എ പ്രോമിസ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റീപേ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ കമ്പനി എന്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ച് പേ ചെയ്തോളാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് പേ ചെയ്തോളാം മെച്ചൂരിറ്റി ടൈം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കമ്പനി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ക്രെ
അടുത്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ എന്താ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ ദ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആർ എൻ്റർ ഇൻ ദ ബുക്ക് കെപ് ബൈ ദ കമ്പനി അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ നെയിമും അഡ്രസ്സും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇൻ റിഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചർ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുക മെച്ചൂരിറ്റി മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുള്ള ഡിബെഞ്ചറാണ് റിഡീമബിൾ ഇനി കൺവേർട്ടബിൾ എന്താണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിബെഞ്ചറിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഡിബെഞ്ചറാണ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബോൺസ് എന്താണ് ബോണ്ട് ബോണ്ട് ആർ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനി ഓർ ഗവൺമെന്റ് ടു റേസ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പോൾ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റോ റേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബോണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബോണ്ട് സോറി ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടും ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്താണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ദർ ഫേസ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മെച്ചൂരിറ്റി ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് റിപ്പേർ ടു ദ ഹോൾഡർ അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലായിരിക്കും ഈ കൂപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഇട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ എന്തില്ല ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് അതാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് എന്താ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അവർക്കൊരു അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഒന്നിലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം തന്നെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ തന്നെയും കൊടുക്കുക ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ആക്കി ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് പ്രത്യേകത അതാണ് മോട്ടേജ് ബോണ്ട് എന്താണ് മോട്ടേജ് ബോണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോൺ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ സ്വർണ്ണോ വീടിൻ്റെ ആധാരമോ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സംഭവമാണ് ഈ മോട്ടേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്താണ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബോണ്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഷെയർ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബോണ്ടിനെ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ വരുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്താണ് ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താ മണി മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ബോറോ ചെയ്ത് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ദർ ഇസ് നോ ജോഗ്രഫിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് സോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഓഫ് മണി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സോറി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അറിയുന്നതാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നാൽ മണി മാർക്കറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിൽക്കും വാങ്ങും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ്
സി ഡി എന്നത് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഒരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതൊരു നെഗോഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതേപോലെ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇത് ആരിഷ് ചെയ്യണത് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അർത്ഥമാണ് ട്രഷറി ബില്ല് ടി ബില്ല് ട്രഷറി ബില്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബഡ്ജറ്റിലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസില്ലേ അത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബിഹാഫിൽ ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പ്രോമിസറി നോട്ടാണ് ട്രഷറി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് മെയിൻ ആയിട്ടും ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എല്ലാമാണ് ഇനി അടുത്താണ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് മണി എന്താണ് കോൾ നോട്ടീസ് മണി കോൾ നോട്ടീസ് മീൻസ് എ ലോൺ ഫോർ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലോൺ ആണ് ഈ കോൾ നോട്ടീസ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരേക്ക് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി ഉണ്ടാവുക ദ ലോൺ ആർ റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ അത് ഏതർ ഓഫ് ദ ലെൻഡർ ഓർ ദ ബോറോവർ ഈ ലോൺ റീച്ച് അടിക്കണം എന്നില്ലെങ്കിൽ ലെൻഡറിന് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോറോവറിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിത്തിൻ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിൽ അടച്ചിരിക്കണം ഈ കോൾ മണിയുടെ വേറെ പേരാണ് മണി അറ്റ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഓർഗനൈസ്ഡും അൺഓർഗനൈസ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മണി മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റ് നാടിയത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രഷർ ബിൽ മാർക്കറ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് സബ് മാർക്കറ്റ് വെച്ചാലും അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചാലും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽ അങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇയറിന് താഴെയുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് എന്താണ് വൺ ഇയറിന് മുകളിലുള്ള ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഉദ്ദേശം ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ലൈക്ക് ട്രഷറി ബില്ല് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ റിപ്പോസ് ഒക്കെ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയ ഡെറ്റ് അതേപോലെ ഡെറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ സോറി ഡിബെഞ്ചർ ഇക്വിറ്റി ബോണ്ട് പ്രിഫറൻറ്റ് ഷെയർസ് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറ്റ് ഈസ് ആർ ബി ഐ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മണി മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ ആരൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും സെബി എല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മാണി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ
എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഒന്നും ബാധിക്കാണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ വളർച്ചയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എസ് എബിയുടെ സെബിയുടെ പവേഴ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിലെ റൂൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസും റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന സെബിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നില് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ സെബിയാണ് അടുത്തത് റെഗുലേറ്റ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ കുറേ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെബിയാണ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും സെബിക്കുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും സെബിക്കുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് എൻക്വയറീസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള റൈറ്റ് സെബിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്യാപ്പൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് വയലറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂവേഴ്സിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റും സെബിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡിലും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും പിന്നെ എന്താണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ പ്രോസ്പെക്ട്സിലെ കണ്ടൻറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം പ്രോസ്പെക്ട്സിലാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും തരികിട കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേഷനെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ അഫയേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെബിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പവേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ എന്തിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തുവച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെബി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെബി അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് റെഗുലാരിറ്റി റെഗുലാറ്ററി ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ബ്രോക്കറേഴ്സിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും സബ് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ ഇവരൊക്കെ വർക്കിങ്ങും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റും ഈ പറയുന്ന സെബിക്കുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഓണത്തിന് തന്നെ കുട്ടി കച്ചവടം എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നത് അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ലെൻഡോ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് സെബിയുടെ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസിൽ
നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഇല്ലേ അത് അതെന്താ നോക്കാം പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താ നോക്കാം കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഓരോന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ട്യൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ട